শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি এই ভিডিওটি এই ভিডিওটিতে আমরা ক্লাস এইটের জন্য চতুর্থ সপ্তাহে যে ইংরেজি অ্যাসাইনমেন্ট রয়েছে তার একটি তথ্য বল উত্তর জানব ফার্স্ট অফ অল আমরা কোশ্চিনে চোখ বুলাবো দেন আমরা উত্তরপত্র চলে যাব কোশ্চিনটি অনেক সহজ উত্তরপত্রটি অনেক সহজ তাই অবশ্যই আমাদেরকে ফার্স্ট অফ অল কোশ্চিনটি ভালো করে বুঝতে হবে চলো আমি কথা না বাড়িয়ে সরাসরি আমরা কোশ্চিনটি দেখি আমি আপনাদের বোঝানোর সাথে একটু জম করে নিই এখানে বলা হচ্ছে যে সাবজেক্ট ইংলিশ শ্রেণী ক্লাস এইট এখানে আপনাদের জন্য যে অ্যাসাইনমেন্ট নাম্বার দুই অর্থাৎ ইংরেজি দুই নাম্বার অ্যাসাইনমেন্ট এখানে অ্যাসাইনমেন্ট টাইটেলটি তারা কিন্তু বলেই দিয়েছে যে এ শর্ট প্যারাগ্রাফ অন এ ট্যুর ইউ এক্সপিরিয়েন্সড এখানে জাস্ট আপনারা টাইটেলে লিখবেন যে এ ট্যুর ইউ এক্সপিরিয়েন্সড এখানে একটি জিনিস ভাবার আছে সেটি হইতেছে যে এ শর্ট প্যারাগ্রাফ এ ট্যুর ইউ এক্সপিরিয়েন্সড অর্থাৎ তোমার কিন্তু এক্সপিরিয়েন্সটি ব্যাখ্যা করতে বলা হচ্ছে তার মানে যে লিখবে তার ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে ইউ এর জায়গায় আই ব্যবহার করবে কারণ এখানে কিন্তু যে স্টুডেন্ট লিখবে তার নিজের আইডিয়াগুলো নিজের এক্সপিরিয়েন্সগুলো কিন্তু ব্যাখ্যা করতে বলতেছে আমরা এখানে লার্নিং এ একটু দেখি লার্নিং এ বলা হচ্ছে যে স্টুডেন্টস উইল বি অ্যাবল টু রাইট শর্ট প্যারাগ্রাফস তার মানে এখান থেকে বুঝতে পারতেছি যে আমরা এখান থেকে একটি শর্ট প্যারাগ্রাফ লেখা শিখব এই প্যারাগ্রাফটি কয়েকটি স্টেপ বা কয়েকটি যে স্কোপ সেইগুলিকে ফলো করে কিন্তু কমপ্লিট করতে হবে সেইগুলি একটু আমরা বলি যে রিকল ওয়ান অফ দ্য টোর্স ইউ এনজয়েজ উইথ ইউর ফ্যামিলি না রাইট এ শর্ট প্যারাগ্রাফ অন এ টুর ইউ এক্সপিরিয়েন্সড ইউর প্যারাগ্রাফ মাস্ট নট এক্সেসড ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি ওয়ার্ডস অর্থাৎ একশো পঞ্চাশ কিন্তু সীমাবদ্ধ হতে হবে এখানে প্যারাগ্রাফ লেখার সময় যে যা কিছু ফলো করতে হবে সেটা হচ্ছে যে ইউর প্যারাগ্রাফ শুজ ইনক্লুড দ্য অ্যান্সার্স টু অ্যান্সার্স অব দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স এই কোয়েশ্চেনগুলোর কিন্তু অ্যান্সার প্যারাগ্রাফের মধ্যে কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই থাকতে হবে যে হোয়েন ডিড ইউ গো টু দ্য ট্যুর অ্যান্ড হোয়ার অর্থাৎ কখন এবং কোথায় তুমি এই ট্যুরটি করেছিলে সেই ট্যুরের কিন্তু এই হোয়েন এবং হোয়ার এটির কিন্তু সলিউশন চাইতেছে তারা দেন তারা বলতেছে যে হোয়াট ওয়াজ ইউ হোয়াট ওয়াজ ইউর প্রিপারেশন বিফোর দ্য ট্যুর অর্থাৎ ট্যুরের আগে তোমার প্রিপারেশনটা কেমন ছিল সেটা কিন্তু একটি ডিসক্রাইব যার চাইতেছে তারপরে এখানে বলা হচ্ছে যে হোয়াট ওয়ার দ্য প্লেস ইস ইউ ভিজিট অর্থাৎ কি ভিজিট করেছিলে মানে কি কি ভিজিট করেছিলে ট্যুরের মধ্যে সেগুলো কিন্তু তুলে ধরতে বলা হচ্ছে তারপরে বলা হচ্ছে যে ডিড ইউ টেস্ট অ্যানি স্পেশাল ফুড মানে ট্যুরের মধ্যে যেখানে ট্যুরে গিয়েছিল সেখানে কোনো স্পেশাল ফুড কি কি স্পেশাল ফুড খেয়েছিল সেগুলোর কিন্তু ডিসক্রাইব করতে বলা হচ্ছে লাস্টে বলা হচ্ছে যে হাউ ডিড ইউ ফিল মানে কেমন ফিলিংস ছিল কি কি রকম ফিল হইতেছিল এই যে যে ট্যুর এটির মধ্যে সেটি কিন্তু ব্যাখ্যা চেয়েছে ইন্ডিকেটরের মধ্যে বলা হচ্ছে যে এই নাম্বারে বলা হচ্ছে যে কন্টেন্ট অ্যান্ড রিভিলেন্স তারপরে বি নাম্বারে বলা হচ্ছে যে ওয়ার্ড চুজ সি নাম্বারে বলা হচ্ছে যে অর্গানাইজেশন ডি নাম্বারে বলা হচ্ছে যে অ্যাকুরেসি অর্থাৎ স্পেলিংয়ের দিকে নজর রাখতে হবে প্রোনাউন্সিয়েশন অবশ্যই ঠিক থাকতে হবে এবং যেন সাজানো অর্থাৎ যে প্যারাগ্রাফ সেটি যেন সাজানো ঠিক থাকে অর্থাৎ যে গামার সেগুলো গামারটিকাল অংশ যেন ঠিক থাকে সেটি কিন্তু বলা হচ্ছে চলুন কথা না বেড়ে সরাসরি আমরা উত্তরপত্র চলে যাই তার আগে চট্ট করে বলে নেই আপনি যদি আমাদের চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকেন নোটিফিকেশন ব্যালেন্টিকে বাজে দেবেন চলুন উত্তরপত্র যাই এখানে আমরা সাজিয়েছি যে ক্লাস এইট অ্যাসাইনমেন্ট দু হাজার বাইশ ইংরেজি অর্থাৎ ইংলিশ চতুর্থ সপ্তাহ অ্যাসাইনমেন্ট নাম্বার দুই শিরোনামটি আমি আবার এখানে রিপিট করেছি যে শর্ট প্যারাগ্রাফ অন এ ট্যুর আই এক্সপিরিয়েন্সড এখানে মাথায় রাখতে হবে অবশ্যই অবশ্যই ইউ এর জায়গায় কিন্তু আই ইউজ করতে হবে কারণ এখানে কিন্তু যে লিখবে তার এক্সপিরিয়েন্সটি কিন্তু ব্যাখ্যা করতে বলা হচ্ছে চলুন আমরা উত্তরপ্রত শুরু করি প্রথমে আমরা প্যারাগ্রাফের এখানে কোটেশন দিয়েছি যে এ ট্যুর আই এক্সপিরিয়েন্সড আমি আবারও বলছি এখানে আই এক্সপিরিয়েন্সড হবে এখানে ডিউরিং দ্য লাস্ট সামার ভ্যাকেশন ওয়ান অফ মাই কাজিনস ম্যারেজ শ্রীনমণি ওয়াজ হেল্ড অ্যাট বাঘেরাট মানে লাস্ট সামারে সামার ভ্যাকেশনে আমার কাজিনের ম্যারেজ শ্রীনমণি ছিল মানে সেখানে এটি ছিল বাঘেরাটে সো আই গট এ চান্স আমি একটি চান্স পেয়ে গেলাম টু ভিজিট সাস এ হিস্টোরিক্যাল প্লেস লাইক বাঘেরাট মানে আমার পছন্দের যে হিস্টোরিক্যাল প্লেস বাঘেরহাট এটি আমি ভিজিট করার জন্য একটা চান্স পেয়ে গেলাম বিফোর দ্য স্টার্টিং ডে উই অ্যারেঞ্জ মানি অ্যান্ড নেসেসারি থিংস উই নিড আমরা স্টার্টিং অর্থাৎ ট্যুরের শুরুতেই অ্যারেঞ্জ করেছি যে মানি অর্থাৎ টাকা এবং যা যা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সেগুলো আমর
তারপরে অন দা ফিক্সড ডে আই উইথ মাই প্যারেন্টস অ্যান্ড ইয়ঙ্গার সিস্টার্স রিচড বাঘেরার বাই বাস অর্থাৎ নির্ধারিত তারিখে আমি এবং আমার প্যারেন্টস এবং আমার ইয়ঙ্গার সিস্টার আমরা বাসে করে বাঘেরাটে পৌঁছালাম উই নো বাঘেরাট ইজ মেইনলি ফেমাস ফর দ্য মাজার অফ খান জানা আলী আমরা জানি যে বাঘেরাট প্রধানত ফেমাস মানে বিখ্যাত খানজানালি মাজারের জন্য কিন্তু বিখ্যাত দেয়ার ইজ এ বিউটিফুল মস্কিউ নিয়ার দ্য মাজার অর্থাৎ মাজারের নিকটেই একটি বিউটিফুল মস্কিউ মসজিদ আছে তারপরে একটা আমরা পরের পেতে চলে যাই দেয়ার ইজ এ বিগ ট্যাঙ্ক ইন ফ্রন্ট অফ দ্য মাজার তারপরে দেয়ার আর সাম ক্রুকুডাইলস ইন দ্য ট্যাঙ্ক একটা ট্যাঙ্ক রাখা ছিল মাজারের পাশে সেই ট্যাঙ্কের মধ্যে কুকুরাইলস ছিল উই অলসো মানে কুমির ছিল কুকুরাইলস মানে উই অলসো ভিজিটেড দ্য ষাট গম্বুস মসজিদ আমরা তাছাড়াও ভিজিট করেছিলাম ষাট গম্বুস মসজিদ ইট ইজ এ ভেরি লার্জ অ্যান্ড বিউটিফুল বিল্ডিং মানে এটি এই যে ষাট গম্বুস মসকেও এটি ভেরি লার্জ এবং অনেক সুন্দর একটা বিল্ডিং দ্য টুরিস্ট অ্যান্ড ভিজিটর্স আর গ্রেটলি ইমপ্রেসড বাই দিস গ্রেট মস্কিউ মানে এই মসজিদের জন্য টুরিস্ট এবং ভিজিটর্স ইমপ্রেসড হয়ে যায় তারপরে নেয়ার দ্য মস্কিউ দেয়ার ইজ এ বিগ দিঘি মস্কোর কাছে একটি বড় দিঘি আছে উই ভিজিটেড দ্য দিঘি আমরা দিঘিটি ভিজিট করেছিলাম অ্যান্ড দ্য নিয়ার বাই এরিয়াস মানে দিঘি এবং তার চারপাশে আমরা মানে আশেপাশে ভিজিট করেছিলাম উই অল এনজয়েড ফেমাস বিরিয়ানি অফ বাঘেরাট আমরা এনজয় করে তাছাড়া আমরা এনজয় করেছিলাম বাঘেরাটের বিখ্যাত বিরিয়ানি বাঘেরাট ইজ রিয়েলি হিস্টোরিক্যাল প্লেস আই আম রিয়েলি ফরচুনেট টু ভিজিট সাস এ প্লেস এই কিন্তু আপনাদের যে প্যারাগ্রাফ সেটি এটি কিন্তু একশো পঞ্চাশ ওয়ার্ডের মধ্যে কমপ্লিট করতে বলা হয়েছিল এই জন্য কিন্তু আমরা একশো পঞ্চাশ ওয়ার্ডের মধ্যে কিন্তু কমপ্লিট করেছি এবং মেইন মেইন যে তথ্যগুলো সেগুলো কিন্তু এখানে ডিসক্রাইব করেছি কারণ আপনাদের জন্য প্রশ্নের মধ্যে কয়েকটি আমি একটু প্রশ্নটি দেখাই আপনাদেরকে এখানে প্রশ্নের মধ্যে কয়েকটি তার জাস্ট ইন্টিডেক্টর সিলেক্ট করে দিয়েছে মোটমাট পাঁচটি তারা কিন্তু শর্ট প্রশ্ন সিলেক্ট করে দিয়েছে অর্থাৎ এই পাঁচটি প্রশ্নের যদি অ্যান্সার অবশ্যই প্যারাগ্রাফ লেখার সময় পাঁচটি প্রশ্নের অ্যান্সার থাকতে হবে সেই প্রশ্নগুলোর সলিউশন সহ আমরা কিন্তু এই প্যারাগ্রাফটি সাজিয়েছি আপনারা এখান থেকে যেভাবে আছে আর অবশ্যই সেভাবে লিখবেন আমি আবারও বলছি এখানে কিন্তু নিজের এক্সপিরিয়েন্স ব্যাখ্যা করতে বলা হচ্ছে তাই ইউ এর জায়গায় কিন্তু আই ব্যবহৃত হবে অবশ্যই আমি কিন্তু আই দিয়েই কিন্তু এটি ডিসক্রাইব করেছি এভাবে কিন্তু আপনাদের মাথায় রাখতে হবে এই হচ্ছে আপনাদের জন্য নির্ধারিত অ্যাসাইনমেন্ট নিশ্চয় আপনারা বুঝতে পেরেছেন যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় অবশ্যই অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমরা অবশ্যই আপনাদের কমেন্ট ধরে ধরে আপনাদের যে সমস্যাগুলো যে প্রবলেমস গুলো সেগুলো আমরা সলিউশন করে দেওয়ার চেষ্টা করব আর অবশ্যই একটি আপনারা চাইলে কিন্তু এখানে আমরা বাঘের ভিজিটের যে প্যারাগ্রাফ সেটি লিখেছি আপনারা চাইলে হয়তো বা অন্য হিস্টোরিক্যাল কোনো ভালো প্লেসের হয়তো বা আপনারা এখান থেকে এখানে সেটা ডিসক্রাইব করতে পারেন আজ এ রুইস প্রোটে আপনাদের উপরে ডিপেন্ড করবে এই ছিল আপনাদের জন্য নির্ধারিত অ্যাসাইনমেন্ট নিশ্চয় আপনারা বুঝতে পারছেন পরিশেষে সকলের ভালো অ্যাসাইনমেন্ট কামনা করে এখানে শেষ করছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ